Hello guys, I am going to show you the Tech Talks So, in this video, we will show you the new tool We will show you the new tool in the Lightroom We will show you the selective tool in this video We will show you the tone curves in this video We will show you the tone curves in this video अब एक पावरफुल आइटम वाले टूल आ रहा है ना, हमारा सेलेक्टिव टूल बोले तो ना, इधर अच्छे से नाले रीडी इले ना हमको, पर एडिटर के एट्रेंग होड़ दे हेल्पफुल आउट वाले टूल आ रहा है, मेन आईडी टूल हमको आवश्यक है ना कलर ग्रेडिंग डे प्रोसेस इले आ रहा है, हमारा फोटो इन्दै आ वेरु टोन इ वीडियो देखो लो पूर्ण लाइट है ना कारण मेरी शुरू किया कौन से लेंथ के अलग वीडियो आएगी क्योंकि कारण टोन तो उसी ने बच्ची तो रिवाड़ी कारण वो पारे आए नहीं थे अतरा सिंपल लाइट बन चला उन्होंने टूल अल्ला सो निगलन तो इलेम वीडियो पूर्ण लाइट है ना कारण मेरी शुरू किया अब समय कला � ये आपन नमक के एडिट किया हमारे डा फोटो जानी वाला लाइटरूम में ओपन जी देते हैं नम्बर डा कार टोन का उस वेरी ना दा ये लाइटिंग विंडो लाना ये लाइटिंग विंडो नमक का आदियों ने परिशोधित चौका लाइटिंग विंडो ले नमक के मेन एटर ना एक्सपोशर कंट्रास्ट हाइलाइट्स शेडोस वाइट्स एंड � for example, I am going to show you the first exposure to this photo I am going to show you the first exposure to this photo I am going to show you the first exposure to this photo I am going to show you the first exposure to this photo So, that is the tone curves concept Now, we are going to show you the curve tool This is a little bit of a graph that you can visualize here X-axis, Y-axis, we are going to show you the graph of the X-axis and Y-axis We are going to show you the first exposure to black and white spectra That is the first exposure to this point That is the point of black E point de white. Atau ni karya ni kalau ni kalau sengal pikiya. Black sendu warna urip photo de item dark kara itla bagan. Dark kara itla bagan. Aini nato berapa perhatian cie details tu nunda bilah. Adanya boleh tu ni ane nama kita white. White sendu warna ni jah urip photo de item brightest itla part. Aini nato perhatian cie details tu nunda bilah. E idea ni jah korsu urip vekta kita lah. Ipan ni ane e black sendu e point de ni ane एट्टों हाइलाइट कम बोलना अतः इधर ब्लैक को मार्च इट आप पॉइंट जहाँ व्हाइट लेगी कोण डरे बोलना इप्पे इंदर संभव चेंज हो चेंज है ना हमारा फोटो ले डार्क का इटला बागंगल फुल्लो व्हाइट है अपो ये फोटो ले इप्पा आगे ब्राइट है इटला बाग मात्रो लो इन्हें तो प्रत्येक डिटेल्स ने गायरिंगलों नहीं � Ini ide boleh ni, ane white sana la point de, white ini nih black kilo tu kondo ya ane. Anggana kondo tu, ni apa yang dah dayanu aje, ni, nama kita foto le bright aja la baga full le black aja poy. Ipo, nama kita vary detailing garing lo nunggu kana liya, foto mau tadi dark aja rigi ane. Ini ni ane ini point de terici white kilo tu ane kondo ya ane. Ipo, nama kita amada paraya details terici teri ane foto aja. Ini nama kita vary garing paraya la nunggu aje, ni, black sana orang la ini point de, ni, white kilo tu. White itu warna lagi point ini, jangan black kilo itu kondori warna. Nampak kita nama kita foto ada negatif ayer kini kita. Ia itu ia itu diri anak kita negatif itu warna. Ini jangan kita pada bola kondori anak. Okay, ini adalah nama kita ek winde general light lor idea. Satu darat itu point ini black um, satu mood lor point ini white um. Ini nama kita ini ada lima point yang kita berikan. Adil itu, ada itu point ini adalah nama kita shadows. Shadows itu warna ini jangan kita foto lor dark kara itu bagan dan ini adalah. Paksa Complete detail ini lihat atau setelah, korang cakap detail ini, nama kita ab dark kara itu lah bagus itu lebih kip. Adat tu point dia ane mid tones, nama kita, ada itu nama kita shadow sendiri, highlight sendiri, ada itu yang mana bagus ane nama kita photo ni mid tones. Ini mid tones ini saya sama yang mana ane highlights, highlights tu kuti kaya ni, nama kita brighter itu lah bagus ok, orang kita pop out aum, aku boleh shadow tu korang cakap ni dark kara itu lah bagus, bagus korang cakap dark kara. So, ini adalah nama kita curve ini main ayat la. Ipo nama kita ini RGB curve ini, perih main ayat la idea kita diri kita. Nama kita black itu baru ini point ayat itu tarat itu ada ini session nama kita shadows itu ada ini, ada kerjanya mid tones itu ada ini, ada kerjanya highlights itu ini ayat itu asalnya white itu. Ini itu aja tu, dua trik yang baru ni, edit yang lain trik baru ni. Nama kita perih foto ada contrast itu kuterangan tu jari kita. Contrast itu baru ni ada mana yo. 
ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയുടെ ഡാ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയുടെ തന്നെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആക്കുകയും അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലും ബ്രൈറ്റ് ആക്കുകയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഡാർക്ക് ആക്കണം അതായത് ഷാഡോസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആക്കണം സോ നമ്മൾ ഇതാണ് ഷാഡോസിൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ആക്കാം എത്രത്തോളം താഴത്തേക്ക് ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയാണ് താഴത്തേക്ക് ആക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൂട്ടും വേണം ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡാർക്കർ ആവുകയും ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റർ ആവുകയും ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം പിന്നെ ചില ഫോട്ടോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൺ ഇന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഫോട്ടോ കൂടുതൽ ഫെയ്ഡഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഫെയ്ഡ് മാറ്റി കൂടുതൽ ഷാർപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് വരുന്ന റീജിയണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫോട്ടോ കൂടുതൽ ഷാർപ്പർ ആയി തോന്നും ഇനി കേർ ടൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കറിവ് മാറ്റാം ഈ ഈ സെലക്ഷൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റെഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ആ ആ ഒരു കളർ ടോൺ തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കേവ്സ് ആണിത് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ റെഡിഷ് ആക്കാം ഈ മിഡ് ടോൺസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കൂടുതൽ റെഡ് ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് റെഡ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേവ് താഴത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ റെഡ് ആ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം റെഡ് കളറിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും ഈ റെഡ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് കളർ വീൽ പ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിനും മൂന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സയനാണ് അതുപോലെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മജന്തയാണ് പിന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ആണ് സോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ എനിക്ക് സ്കൈക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സൺസെറ്റ് ഫീൽ കൊണ്ടുവരാനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ യെല്ലോ കളർ വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് കേവിൽ ഒരു ആങ്കർ പോയിൻ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലൂസ് ആണ് കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്കൈ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു യെല്ലോ ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കേവ് നമ്മൾ പഴയ പോലെ ആക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു യെല്ലോ പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ യെല്ലോ വേണ്ടത് അവിടെ മാത്രം നമ്മുടെ യെല്ലോ വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ യെല്ലോ കൂട്ടണം എന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം പിടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ താഴ്ത്തുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൈ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ യെല്ലോ ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ഗ്രീൻ കൂട്ടണം എന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ പിടിച്ച് കൂട്ടുക അതായത് മുകളിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുക അതുവരെയുള്ള ഭാഗം താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രാസിലെ വരും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആ ഒരു ഒരു സൺസെറ്റ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ജെന്യൂൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡൺ അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഈവനിങ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ
ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഇനി മിഡ് ടോൺസ് നമുക്ക് ഇതേ സംഭവം ചെയ്യാം മിഡ് ടോൺസ് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിഡ് ടോൺസിനും ഹൈലൈറ്റ്സ് കൂടും അതായത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടും ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ബ്ലാക്ക്സും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റർ ആക്കാം ലുമിന ലുമിനോസിറ്റി കൂട്ടാം ബ്ലാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ വൈറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ മിഡ് ടോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ലുമിനോസിറ്റി നമുക്ക് ഈ ലുമിനൻസ് കേവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കേവ്സ് ടൂളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കേവ്സ് ടൂളിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കേവ്സ് ടൂളിൻ്റെ ഈ ഒരു പാനൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ടും സങ്കല്പിക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോയിൻറ്റ് ബ്ലാക്കും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റ് വൈറ്റും ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആങ്കർ പോയിൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷേഡോസ് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ മിഡ് ടോൺസ് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോയുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അതുപോലെ ഫെയ്റ്റ് ലുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കേവ് ആർ ജി ബി കേവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആർ ജി ബി കേറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഈ ഫോട്ടോയുടെ കളർ ലെവൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇതിൽ റെഡ് നമ്മൾ കൂട്ടാം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കൂട്ടണേ റെഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗ ഏത് ഭാഗത്താണോ കൂട്ടേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് റെഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം റെഡ് റെഡിഷ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് റെഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേവ് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് റെഡ് കുറയും ചെയ്യും റെഡ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കളർ ആഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മജന്ത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കുറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ആഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ലുമിനസ് കേവ് ലുമിനോസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കേവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേവ് കെർവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ കളർ ലെവൽസിനെ ബാധിക്കില്ല മറിച്ച് കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന കേവാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടോൺ കേവ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല എഡിറ്റോഗ്രാഫേഴ്സും അവരുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ വരുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസ് വേറെ ലെവലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ടൂള് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ഡബ് ആയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഈ ടൂള് അത് ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു സൈനിങ് 